enseigné. Mais dans le temps, commencez par Atatou, Rabbi Gia Seat, Jamal Gia Seat, Tahan, quatre versets principaux, surtout nous. Pendant sept jours, il m'a rendu respect impassible comme une statue, sans rien dire. Et au bout d'un moment, le Batacharya a dit Mais tu as un jeune saint ici, tu écoutes, mais complètement passif, sans montrer aucun signe de, de compréhension, d'énergie, d'intérêt. Tu comprends ou tu as des doutes Tu as des doutes qu'il arrive filé Est-ce que tu comprends Ma femme a répondu, « Oh, mais le, les versets sont évidents, sont très clairs. C'est comme le soleil, le sens est tellement évident. » Et vous expliquez, soit les explications, elles font que recouvrir le soleil par des nuages. C'est évident, les versets elles sont tellement évidents que euh, le véritable absolu, c'est Krishna, Dieu la personne suprême, qui a une forme, qui a l'égalité, les attributs, les pouvoirs. Et vous, vous niez qu'il ce... qu n'a pas de forme, pas de qualité, pas de pouvoir, il est comme un... Un néant, un zéro, sans aucune qualification. Aucune qualité. Et le Batachana a répondu, très étonné, et un peu, en prenant un peu sur, le, sur la défensive, mais je suis un tellement grand érudit, tellement, tellement âgé, tellement aîné, euh, j'ai réformé tellement de Sanyasi qui viennent à moi, ma mission est Griastin. Euh, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille Tu as des doutes et la femme a commencé à expliquer, oui, tu as simplement recouvert la vérité avec les nuages de tes explications. C'est tellement clair dans tous les Upanishads, dans tous les Shastras, tous les Vedas, que l'absolu est une personne. Ma Eva, ma, c'est-à-dire moi, à moi, ma Eva n'est pas dans le celui qui s'en va dans moi, je réciproque. Ma Eva, ma Eva, ma Eva, ma Eva, ma Eva, ma C'est tellement évident, mais toi tu essaies de dire que ce n'est pas une personne qui parle, c'est quelque chose d'autre. Krishna explique tellement clairement qu'il est réalisé seulement par l'abandon à lui et pas d'une autre manière. Et sa maman a été réformé sur le champ. Aussitôt il a accepté les enseignements, Mahaprabhu, et la véracité de ses enseignements. Et Mahaprabhu aussitôt lui a montré sa forme, sa bouge. Alors, le deux mains portant Mahaprabhu, le bâton de Sanya, c'est son camion de la deux mains de Ram avec l'arc, les flèches, et deux mains Krishna avec sa flûte. Aussitôt il a offert son hommage, et tous ses doutes ont été dissipés. Et à propos des doutes, Maharaj explique que les sacs sandarbes hein, dont on parle sont des livres authentiques sans aucun doute. Et dans tous les chastins, la bhakti a été présentée comme l'essence. Le, le, Et on voit pourtant que Sarvata Bhattacharya, bien que ce soit tellement évident que la bhakti est l'essence de tout le Vedanta, il présentait une autre explication. Donc si on veut étudier, si on va étudier, si on veut tellement étudier les, les sandarbes hein, en approchant les sahajas, ou des autres, ou des bandits, qui sont seulement dans la grammaire et pas les âmes réalisées. Alors, qu'est-ce qui va se passer Il y a l'exemple de Shankaracharya, il y avait un très vieux disciple de 80 ans, qui a 80 ans, alors qu'il était tout édenté, il commençait à apprendre la grammaire, avec les préfixes et les suffixes. Lorsqu'il a vu, il a dit, hé, hey, ignorant, Bajagorina, Moudamaku. Tu es complètement, tu à la fin de ta vie, c'est pas jonquer avec les préfixes et les suffixes de la grammaire qui vont t'aider. Alors, Gomina Absorbe-toi, dans tout ce que tu fais, chante le nom de l'Ovide, absorbe-toi en lui, ce n'est pas maintenant qu'il faut apprendre, ce n'est pas ça qui va te dire. Nahi, nahi, la chapitre de Klinikaran. On voit que si on approche des bandits qui ne sont pas réalisés, le résultat, c'est qu'on simplement va se faire fourvoyer par eux. Et on vous dit, oh, vous savez, votre petit lac, est-ce qu'il est vraiment authentique, il n'est pas vraiment comme il doit, il doit être, il n'est pas vraiment de la matière, les argiles co correctes, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oh, vous êtes noir, vous ne pouvez pas être un pur Vaishnav. Euh, oh, vous ne connaissez pas la grammaire euh, sanscrit, vous ne connaissez pas, il faut avoir étudié le sanscrit pour bien comprendre. Ouais. Mais Arigan Stako, Bonjour, Zabajimara, jamais ils ont fait, ils ont, ils ont étudié ça. Alors, dis, moi, si je peux vous suggérer une chose, c'est. Étudiez d'abord Jevadharma, servez votre main spirituel, écoutez-le, s'il est authentique. Voir qui est, qui est votre gourou. Lorsque Mahaprabhu a rencontré Radhamananda, Radhamananda, sur les versions de Godavari, Radhamananda lui a dit, ou Mahaprabhu, oui, Radhamananda lui a dit Mahaprabhu, je ne comprends pas vraiment qui vous êtes. D'abord, je vous vois comme un sannyasi, ensuite, je vous vois comme Krishna. Après, je vois la radiance d'une femme merveilleuse qui vous recouvre, et tout d'un coup, je vois comme étant à la Sarah Mahabhav, la combinaison à la fois de et Krishna, mais qui est nous véritablement Alors, Mahabhav répondit humblement Oh, vous êtes un Uddhamma Bhagavat. Est-ce que vous voyez, c'est parce que vous êtes Uddhamma Bhagavat que vous voyez Krishna partout. Et très humblement, il lui a dit 
et qui allait traverser une forêt. Et là, je dis, oh, attention, on dit qu'il y a des tigres dans cette forêt. Alors, elle a dit, oh, mais les tigres, je crois qu'il y a un jeu de mots, les gars, ont compris, le bouquin, le bébé, c'est bien, il est en anglais, je dirais, il dit, le tiger. En sanskrit, le nom, le mot pour le tiger, c'est Yamgara. C'est venu du mot verbal root, Yamgara. Yamgara means to smell. Jigrati, when you can think of So, but in English, I think oh. maybe some did not understand so clear. Yeah. Okay. So, so, when this pundit was going to the forest, the people of the village, they said, no, don't go there, because there are many tigers, and if you go there, you'll certainly be attacked and eaten. But the pundit was thinking, well, tiger means Vyagra. This is the name for tiger in Sanskrit. And then he was thinking, well, that comes from the verb root ka, which means to smell. So he said, oh, there's no problem, because they will only smell me. They won't eat me. And so then when he went, he was going along, he saw a tiger. And the tiger was very ferocious, was roaring, and was running towards him to attack him. Again, he was thinking, no, no, he'll only smell me. And then the tiger actually caught him and began to eat him. And then he remembered, oh yeah, but in some sense, God can also be used to eat. Cependant, <laughs> on l'a averti, il y avait des tigres très féroces qui pourraient se faire manger. Alors, il a dit non, euh, un tigre, les tigres en sanskrit, ça, ça c'est du viagra. Il a dit, euh, viagra, ça vient de la racine gra, qui veut dire sentir. Il ne va pas manger, il va juste le sentir. Donc, il n'y a pas de problème. Il s'est enfoncé dans la jungle, et bien sûr, il y avait un énorme tigre qui lui a sauté dessus. Il n'y a pas de problème, il va juste le sentir. Le viagra, c'est gra, c'est gras, c'est sentir. Mais le tigre, il a sauté dessus, il a commencé à le mordre, il a dit, ah, j'ai oublié que des fois, le gras, ça ne sent pas dans le sens de manger aussi. Mais il était trop tard. <rire> Donc, n'allez pas voir les pandites pour étudier avec eux, ce ne sont pas les hommes réalisés. Parce que simplement, ils vont vous enfuir de doutes, et les doutes, qu'est-ce que ça fait Ça vous fait périr et perdre toute votre bâtiment. Donc, mon opinion est, ne perdez pas votre temps. C'est l'apprentissage de la grammaire de Sanskrit. Ou l'hindi grammaire. Not anything. Any language cannot teach anything. Simply, in all languages, brain is there. I'm telling the past of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu was in his tour to South India. He reached to a Ramdanath temple, very famous in South. The temple is so high and built, upper part is built of golden, golden, gold. And so big in whole world. So many villages are in the territory of, boundary of that <coughs> temple. Chaitanya Mahaprabhu was there. In the house of that is the father of Gopal Bhatti Goswami. He used to go to take Darshan of Ranganath Devi. He was saying that there is a brand. And he used to read Gita, but he was not a scholar, not knowing grammar, not um, knowing any letters only he used to learn, or R, E, E, or like this. But he used to utter Sanskrit slopes very wrong and began to be used to be and be. Chaitanya Mahaprabhu was looking after him. One day he went to him and began to hear what he and he was beating and uttering 
थ्री काइंड्स ऑफ Ce n'est pas, pas votre temps à apprendre le sanskrit. Dans n'importe quel langage, aucun langage ne comment vous aider en apprenant. Et dans tout langage, il y a Préma, qui est là. Comment une ville de Mahabou peut me permettre de comprendre Mahabou était dans sa tournée du sud de l'Inde, il était à Ranganath, un des plus grands temples au monde. Dans l'ancien du temps, il y a des villages entiers qui tiennent, les, les étages supérieurs sont recouverts d'or. Et là, il était chez Vankatabhata, le père de Gopal Goswami. Et tous les jours, il allait prendre d'un chan. Il avait remarqué qu'il y avait un brahmana qui lisait la Gita. Ce n'était pas un il ne connaissait pas la grammaire, il connaissait juste les lettres. Et il prononçait les, les shlokas de travers, mais il voyait qu'il pleurait. Et un jour, il s'est approché et il a entendu prononcer le premier verset d'Alma Chetre Kul de façon hésitante, pas vraiment bien correctement. Mais il a vu qu'il était en train de pleurer. Et une fois qu'il a fermé le livre, il a demandé respectueusement au Bhakta. Il lui a demandé au Bhakta, tu pleures Pourquoi est-ce que tu pleures Moi, tellement bien dit qu'il ne dit pas, je vais pleurer. Et pourquoi est-ce que tu pleures Alors le Bhakta a répondu humblement, je ne suis pas un Yamudi, je ne connais pas le sanskrit. Mais quand j'ouvre le livre, aussitôt je vois Arjun qui est là, avec son arc et ses flèches qu'il avait laissé tomber. Il a l'air tellement triste. Et Krishna, lui, il est tout souriant, qui m'instruit, par la main par l'Ithyaja, par le verset. Et aussitôt, Krishna, quand je le vois si beau, mon cœur fond. Et je pleure. Et ma bravo, la embrasse de la tu es vraiment l'autorité sur la Bhagavad Gita, tu es un vrai démon. Donc il ne faut pas. Euh, croire que simplement par la force de l'intellect, on va pouvoir saisir cette philosophie. On dit c'est Achintya Veda Veda Tadva. Achintya veut dire quoi Inconcevable, c'est au-delà de, de, de la perception seulement de l'intellect. Les Sandarva, par exemple, 
Comment est-ce qu'on peut les comprendre Pas en essayant de les comprendre et les faire rentrer juste dans notre intellect, plutôt que notre intellect comme le, la méthode, le moyen par lequel on va réussir à comprendre. Comment est-ce que vous avez compris Par la miséricorde immotivée de Krishna et du Guru. Le Guru peut donner ce qu'on recherche. Oui. Donc il faut être complètement fixé dans sa foi, son attachement et le service du Guru. Ne pas perdre, ne pas perdre son temps. Dans toutes les langues, on peut chanter avec Krishna. Il ne faut pas apprendre le sens qui automatiquement. Le gourou peut, euh, vous devez savoir que le, le gourou, lorsqu'il vous initie, il vous met toutes les choses dans le cœur sous la forme d'une graine. Tout est déjà là de manière ou d'une autre, mais le gourou réveille. Votre forme éternelle, elle est là déjà sous la forme d'une graine. Tout est là. Et lorsque vous aurez progressé par les efforts du gourou, lorsque les doutes seront partis, dans la sont partis, vous réalisez qu'en fait tout était déjà là dans la graine, qu'elle a seulement besoin d'eau. Quelle eau L'association de Vaishnav. Quel genre de Vaishnav ceux qui possèdent, ceux qui peuvent transmettre Svalom Shakti. Cette essence est particulièrement, techniquement, l'essence de la vie Shakti et Sangri, qui vient du cœur d'un compagnon de de Krishna, c'est ça qui transmet la bête. C'est pas simplement, ça c'est le processus. C'est pas l'intellect, la voie de l'intellect dans le processus. C'est pas cet élément. Celui qui suit cette voie-là, tous les temps de il pourra gravement les réaliser. Il faut renoncer à tous ces doutes. Maravis, je voudrais que vous renonciez à tous vos doutes. Adopter le processus. Le processus est tellement simple et facile. Alors, je voulais dire juste quelques mots sur Madhya, mais je, en fait, je dirais même parce qu'on a beaucoup parlé. Hein, Madhya Madhikari, un des symptômes, c'est qu'il a déjà un certain ascendant d'Agyan. Ses avantages sont pratiquement détruits. Il a au moins atteint Nishta, au, au, au plus loin de Ruchi et à Sakti. Lui, il peut nous aider au niveau de Haïkata. On peut avoir, il peut vraiment beaucoup nous aider. Il ne peut pas du jour au lendemain tout de suite faire de nous les prêts du Bhakta. Ça, si on veut ça, il faut approcher encore une autre qualité, une autre qualité de Bhakta, encore plus élevée, les trois sortes de Tama. On a vu hier l'exemple de Narada Muni avant euh, sa réalisation, Shukha des Goswami et Narada Muni après sa réalisation. C'est trois sortes de Tama. Eux peuvent donner ça. Ou par exemple, les Tiananda qui simplement, en touchant Zagamala, ils se trouvent les purifier. C'est un processus très facile, mais il faut suivre le processus et pas perdre son temps à essayer de vouloir appliquer seulement son intelligence et tout comprendre par l'intellect. Alors, on va s'arrêter maintenant, mais si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir constamment. Ne pensez pas que Narayan Maharaj, il est enfermé dans une chambre inapprochable, il vient juste pour Darshan, si on ne peut pas l'approcher. En fait, je suis seulement venu ici en France pour vous aider, prêtant mon aide à tous ceux qui, qui, qui la veulent. Mais comme je suis vieux, malade, le docteur prescrit que je ne peux pas, pas parler beaucoup, je dois, donc, je, je dois faire mon bajan également, mais je suis venu pour vous aider, et si je peux vous aider, Venez librement, comme des amis. Je les considère tous comme des amis, comme mes fils et mes filles. Je pense que tous les niveaux ici en France sont comme mes fils et mes filles. Venez librement sans hésitation.
Ancien disciple en France de Shri Aparopane, Maharaj lui demande de glorifier son maître spirituel avec la verve et l'humour qui le caractérise. Quite jobs when you want to glorify someone. So I do not know how can accommodate the two. It's very difficult to make the presentry when we want to glorify a saint, when we want to glorify a saint. How can we reconcile the two things? How about what such a wonderful personality? When you saw such a person, when you see such a person, actually you don't have the idea to love. I think uh, you want to cry because you can see your own misfortune or your own uh, condition of life. So actually, for the first time I saw Sri Prabhupada, I really got out the mood of calling jobs. Uh, simply cry and cry. So I don't know <laughs> and glorify and love in the same time. Quand on voyait quelqu'un comme Shri Prabhupada, c'était plutôt les larmes qui venaient aux yeux que le rire. Parce qu'en le voyant, on réalisait sa propre condition infortunée ou plutôt déchue, son propre conditionnement matériel, donc c'était pas vraiment facile de penser à plaisanter. Euh, Enfin, ça m'a dit que la première fois que j'ai mis par Oban, il a simplement pleuré, pleuré encore et encore. Donc c'est un peu difficile d'exécuter l'ordre de Mahama, c'est-à-dire glorifier par Oban en plaisantant. On a juste dit que juste avant de rentrer, j'ai présenté par sa main par Oban, disant il est comme Madhu Manga, il plaisante sans arrêt. Il a dit Krishna qui est toujours en train de faire des plaisanteries. Alors j'ai dit très bien, je veux que tu glorifies par Oban avec des plaisanteries. La dilemme. Maybe I can tell a small story uh, when my very intimate association with Sri Prabhupada uh, was in Vrindava in 75. And uh, I mean, this small incident is maybe <coughs> the why I'm still here because people. Knowing me, they can, you know, wonder how is this guy still in Krishna consciousness? Somehow. 
So there is one small explanation for that. I can reveal that to you. Ça va vous dire. Je peux vous raconter un petit incident qu'on va faire un peu intime avec Frau Pan en avril 1975. Et je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle je suis encore là. Sinon, tout le monde doit se demander mais comment ça se fait que ce type-là est encore dans la conscience de Krishna. Alors peut-être ça va révéler un petit peu pourquoi je suis encore là. So Frau Pan, after his morning walk, he was coming back in temple room and uh, for greeting the deities. So the curtain opened, and Paul Paul, as usual, was uh, in the Tandavat before the Mukis. Comme tous les matins, Paul Paul, lorsque, après sa promenade du matin, revenait au temple, et à l'ouverture des rideaux qui révèlent les Mukis, le Darshan du matin, offrait ses Tandavat, ses hommages. So Tandavat to go in the time, and all the devotees at the same time were doing Tandavat also. Après l'avoir fait l'Andalat à Gorbita, il entend et tous les deux hommes, bien sûr, ont fait l'Andalat également. Then, coming up, and then, doing Andalat to Radha Shamasunda. No, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Ensuite, l'Andalat pour Krishna Balaram, tous les deux hommes, pareil. So, at that time, I was, in a way or another, just behind Sila Prabhupada. And this is the second time when I stand up. I saw that I was very, very near of the feet of Srila Prabhupada. Very, very near. Il se trouvait que j'étais juste derrière Srila Prabhupada. Et la deuxième fois qu'on s'est relevé, je me suis rendu compte que j'étais vraiment tout près, mais tout près de ses pieds par Isolotus. So, one idea came up in my mind. You imagine? <laughs> J'ai une idée qui m'a traversé l'esprit, vous imaginez laquelle? So the third time, Prabhupada came out, went to Radha Shamasunda and offered his Dandavat. And I was just behind him. So Prabhupada s'est relevé, s'est approché un peu plus, l'hôtel de Radha Shamasunda, offered his Dandavat, and I was just really close, very close. Just behind him, just behind him. So I just pulled up my head. To this uh, lotus foot. Mm. So, the soles of his feet. And I keep my head like that for a few seconds. For me, it was like an eternity. Et là, quand Papa s'est allongé, j'ai carrément mis colle ma tête contre ses pieds par les lotus mm. pour un instant qui m'a paru en fait une éternité. Mm. So, after that, I was thinking maybe. It's kind of fancy to touch the feet of someone before the deity. Miller is my guru. Anyway, actually, I don't care. I just did it, and I think for that I'm still here. Après, je pensais bon, c'est peut-être une offense de toucher les pieds de quelqu'un, de ce guru devant les pieds devant les mortis, mais c'est pas grave. Je l'ai fait. Je crois que c'est pour ça que je suis encore là. Je suis encore là. So. Sila Prabhupada. Tout le monde, Sila Prabhupada. Et vous Tous les jours, une petite histoire comme ça. Jai Nasatna Prabhupada. Jai.
You know that Prakit Maharaj was the Parat of whole India. That is at time of whole world. He was so powerful, so intelligent, and he was brought up by Krishna himself, Supreme Personality of God. He was son of son of Arjuna. His grandfather was Arjuna. So, you know that he was brought up also by Draupadi and Sumadra also. <coughs> so how he may be, what kind of Vaishnava? We think that he was not less than Sukhdev Goswami. In some way he was more superior than Sukhdev Goswami. Because Parikshit Maharaj sometimes playing in the lap of Krishna. But Sukhdev Goswami has never been fortunate like him. Krishna has said to Parikshit Maharaj in the home of his mother. All is loving so much, practically love and affection. But Sukhdev Goswami not like that. So don't think that Prakrit Maharaj was in Maya and he was in some doubt. But he was associate of Krishna himself. He was playing a role of bhakta. <coughs> and that is why Srimad Bhagavat came. Krishna was also playing a trait to produce Srimad Bhagavat, to manifest Srimad Bhagavat. So, his Teaching us, teaching us that those who have taken birth, they will have to die. And so many problems in life will come. If you are plant, creeper, tree, animal cut you at once. If you are animals like cows and pigs and hogs, she goat or anything like hen, they will cut and eat you. <coughs> Even in human shape, from beginning to end, from birth to death, <coughs> there are so many problems. At last, those who are Young, those who are baby, they must be old, must be attacked by so much illness and so much problems, and at last he will have to die. It is true. 
So Parakti Para is said is teaching us that even he was emperor, so powerful, young, so strong, but he made a mistake. And that by mistake he offended some rishis and bhasi who were who, who were in trance of Christ. So the son of that saint gave him cause that after seven days you must die by biting of the sun, of the snake. Short as anyone cannot You have to do whatever you want to do at that time. He left his kingdom, wife, sons and everything, and came on the bank of Ganges and remembering Krishna in the tenth century, Sukhdeva Swami came. And less and less of Rishis, Bhasi, Bhakta, Yasta Bhakta, all assembled there. And he asked those who are dying just now, what is their duty? What they should do? Well, you always see behind and so Otherwise, I can punish you next day if you are not coming. So, what? What is the duty of one on the verge of death? Just now, dying. In a moment, what this would be. And those will die. Tomorrow, day after tomorrow, after one year, after hundred years. What they should do? This was two root questions. We don't know that when we will die. Parasit Maharaj was a fixed date that after seven days we will die. But for us, there is no fixed date. When we will die, heart will fail. Heart fell and we will die. We don't. We see in India, Prime Minister, two Prime Ministers, they were going to inaugurate something, a big, big assembly of lakhs and lakhs of persons, and in that time he was shooting at once and died. Kennedy, Napoleon, so also big ones. In a moment. So what should we do? And those who are, must die tomorrow, day after tomorrow, after year, after hundred years, after five hundred years, after thousand years, after or after lakhs and lakhs years, like Brahma, they must also Indra and all demigods. Well, for them, what they should And Pachit Maharaj was answering those who are dying at once. They should chant Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. If they cannot chant, what to do? Then he should hear any from any other mouth. Hare Krishna, Hare Krishna. If not Hare Krishna, then only Krishna. Not Krishna even Ram, Radhe, Radhe, like this. And they will go, uh, they will attend more good stage than Ajami. If they are chanting Krishna, Krishna, Radhe. Adami told for his son and he went to bed. And they are chanting for Krishna himself, Radhe himself. They must go above that. Must. And if 
they are making a stool and passing urine, no sense, even give a thumb seed, then just butter. Or you should tell in his ear. What? Hare Krishna, Hare Krishna. Like Chaitanya Mahaprabhu did at the time of Haridas Thak. He sat down there and all were singing around Haridas Thak. And Chaitanya Mahaprabhu, he was looking on the face of Chaitanya Mahaprabhu and Krishna three bus. So, and then like that. But those who have time, they should hear Hari Katha pastimes of Krishna, Krishna so much powerful. And by this, hearing Hari Katha from the mouth of any qualified Vaishnava like Sukhde Goswami, never tatar say rupa giyamana bhausadhat sakti malo dhyama kautam slo kunan vada tiratye pina prasakna anyone who is out of maya he don't require worldly requirements is out of uh, sense gratifications, you don't want any worldly thing, always observing Krishna praying, a Harikatha pastime from the mouth of that person is a tube of the only way is powerful medicine, remedy, medicine, very powerful. For dying person. And if anyone not hearing, then he is himself killer. Atma, Atma Hamza. He is killing his own soul. In human life, in this body, if you are not realizing Krishna and Krishna Bhakti, then your life is useless, like animal. And if you are hearing the pastimes of Krishna and knowing that I am eternal servant of, servant of Krishna, Krishna is my, Krishna is supreme personality of God. My duty is to serve If you have no this realization, then we will be counted in animals like donkeys. So he began to explain the past times of Krishna. When he heard about Yasuda and Nanda Baba, that Nanda Baba and Yasuda are thinking that Krishna is my son, loving son, sometimes chastising Krishna, sometimes taking the heirs of Krishna like Christi. Sometimes finding his hand, oh, you are going to store Makhan and Misri to here and there. You are doing so much for not mischief. Not not mischief, but naughty things. <laughs> Krishna never does mischief. He plays naughty things. <laughs> Sometimes he will play with the hood of snake. Very dangerous. Big, big bulls <laughs> stand up on the back, on the heads of Healthy bulls catching, catching hold of their horses and dance. You know because how naughty that he uh, dance on the hood of Kaliya? Very naughty. 
So the sutra is always here. Sometimes he used to play with weapons like sword. Sometimes his mouth in the mouth of dogs. Dogs, very dangerous dogs like this. So he was so not. And just so that you have to love him so much that he is mine, my son. With the Mamata. Mamata? Aggressiveness. Majestiveness. Positiveness. And Krishna, if Yasoda is twisting his hair <coughs> or chest eyes, she began, he, be, he begins to weep and oh, mother, 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 and keeping her this and breast and you to death. Though Krishna is Supreme Personality of Godhead. <coughs> so, here he is very wonderful. Sukhde Krishna. Nanda Kim Aparot Brahman Sreya Eva Mahodayam Jasodacha Mahabhaga Papa Jasyatam. Krishna being so much powerful and having so much affluence. Being Supreme Personality of Godhead, being moon root of Nishingaram, Kalki and all ten of so many manifestations. But Yashoda and Nanda Baba always thinking that he is my dear son. He has no intelligence. No intelligence, nothing. He cannot turn his side like this and doing kya kya, waiting. And Jasoda quickly going and giving her care and supporting her. So hearing this, Maharaj Paikshet told, Oh, very wonderful pastimes of Krishna. I want to hear more. So he is telling me that what Nand Baba has done in his previous life, that Krishna became his son, and Yasoda, what has done in previous past times, that by their throat he has become, she has become the mother of Krishna. Krishna cannot be without her mother, always with her. So, Sukhdeva Goswami is telling some past times. Nanda Baba and Yasoda, by austerities or anything, by doing any good thing, they are not become father and mother. They are Eternal father and mother of Krishna. Though Krishna is supreme power, loyalty, and he is, has so much affluence, but yet the Soda and Nanda are mother and father of Krishna, eternal. Yes, please. You know that the Maharaj Parikshit was the Emperor of the land at the time, and we know the world. Il était tellement puissant, tellement intelligent, tellement éduqué. Il était élevé par Krishna en personne, ainsi que Gopadi et Subhadra. Il était le petit-fils d'Arjuna. On peut imaginer quel calibre de Vaishnava était le sien. Et <coughs> en fait, il était pas moins élevé que Shukadeva Goswami, et peut-être même plus en certains aspects. Parce qu'il avait été protégé personnellement par Krishna au sein de sa mère, Étant tout enfant, il était sur les genoux de Krishna, ce n'était pas, pas le cas pour Shukadeva Goswami. Donc, il ne faut jamais penser que Parakshit Maharaj était dans l'illusion, dans Maya, qu'il avait des doutes. C'était quelqu'un de l'entourage même de Krishna, un des intimes de Krishna. Il a seulement joué un rôle afin que le chemin de Bhagavatam puisse être révélé au monde. Krishna l'a utilisé, c'était une ruse en fait de Krishna pour que le Bhagavatam soit manifesté. Et il y a tout un enseignement qui est donné par l'exemple de 
euh, Maharaj Parichi, que toute personne qui prend naissance un jour doit faire face à la mort. Et que la souffrance est la toile de fond de l'existence matérielle. C'est quelqu'un sous une forme de plante qui va se faire brouter, arracher, couper, découper, brûler. C'est quelqu'un, un corps d'animal, vache, euh, une chèvre, un boulet, va y avoir se faire couper le cou et se faire euh, rôtir et manger, dé, 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 dépecer, il va connaître la mort. Et même, s'il si est un être humain, il ne va pas se faire euh, ainsi découper, mais il va également connaître la souffrance depuis la naissance à la mort. On voit tellement, tellement de problèmes qui se suivent les uns après les autres. Un enfant, lorsqu'il est un bébé, toutes les, les, les souffrances de l'enfance, l'insatisfaction tout au long de l'existence, la vieillesse, la maladie, et finalement, à la fin, la mort inévitable. Et Maharaj Parikishit a enseigné par sa vie la véracité de cela. Il était euh, tellement puissant, jeune, mais il avait fait une erreur. Il a offensé un rishi qui l'a absorbé en transe, sans savoir qu'il était en transe. Et le fils de ce rishi, lorsqu'il a appris, comme on le sait, la maudit de mourir dans les sept jours qui viennent. Dans les sept jours, vous serez mordu par un serpent, rien ne peut vous sauver, faites ce que bon vous semble. Alors qu'est-ce qu'il a fait aussitôt Il a tout abandonné, toute son opulence royale, et il a été se retirer sur les berges du Gange. Et aussitôt, la nouvelle s'est répandue, des sages sont venus de partout, des milliers de sages sont venus, et il leur a posé la question cruciale, quels sont les devoirs de quelqu'un qui est sur le point de mourir Marage a divisé cette question en fait en deux, quelqu'un qui va mourir très vite et quelqu'un qui va mourir tôt ou tard, parce que tôt ou tard on va tous mourir, que ce soit euh, dans sept jours comme lui, il avait un avertissement, nous n'en avons pas nous-mêmes, ou dans un mois, dans dix ans, cent ans, mille ans, dix mille ans, un million d'années comme Brahma, tout le monde a jour à faire face à la mort, quel est le devoir Et euh, aussitôt, euh, Maraj Parikshit euh, a reçu la réponse sur les besoins, mais il doit s'absorber dans le chant et le souvenir de Krishna. Euh, Maraj dit, <coughs> on, nous avons, euh, il, lui il avait un avertissement, dans sept jours tu meurs, mais qui peut dire lui quand est-ce qu'il va mourir Je donne l'exemple de tous les grands personnages du monde, récemment des premiers ministres en Inde qui ont fait une grande inauguration, leur cœur a lâché, euh, Kennedy, assassiné, Napoléon, tous les grands personnages de l'histoire, tout le monde, quel qu'il soit, un jour doit faire face à la mort. Et quel est le devoir donc l'écoute et le chant de l'homme Krishna Ce n'est pas possible de chanter avec Krishna, au moins chanter Krishna, ou Ram, ou Radé, quelque chose. Si on ne peut pas au moins l'écouter de la bouche de quelqu'un. Et si quelqu'un est inconscient, si sa viscère se relâche et que ses, ses matières internes se répandent, alors. Euh, que quelqu'un dans l'oreille lui dise, ou mettre sur sa langue une feuille qui l'assied du gange. Et, <coughs> je veux du gange. On voit comment euh, Mahaprabhu a observé le, le festival de disparition de Harry Lastakor. Harry Lastakor a <coughs> fixé ses yeux sur le visage par l'épouse de Mahaprabhu. Et Mahaprabhu le regardait, il se regardait mutuellement, il a dit « Krishna, clic, même pas fini, et il est parti ». Donc ceux qui ont le temps devant eux, qu'ils écoutent, qu'ils s'absorbent dans l'écoute de Lila Kata, qui est tellement puissant, et de la bouche à Vaishnav, autant que possible, du calibre de Shukade Goswami. Quelqu'un qui est hors des griffes de Maya, qui n'a pas de désir matériel, qui n'a pas de besoin matériel, qui est absorbé sans dans Krishna Frame, si on écoute Harry Kata de ses lèvres, c'est un médicament infaillible, tellement puissant, Maha un médicament <coughs> qui ne peut pas faillir. Si quelqu'un ne s'en sort pas dans cette écoute de Krishna Kata, en fait, on dit, il y a un verset du Bhagavatam qui dit qu'il tue son, sa propre âme. Il commet volontairement un suicide. Si quelqu'un a atteint la vie humaine, mais qu'il n'en profite pas pour écouter Krishna Kata, devenir conscient de Krishna, si ne sait pas Krishna, sa vie humaine est inutile, il est compté parmi les animaux. Si quelqu'un ne réalise pas qu'il est le serviteur éternel de Krishna, il est compté au rang des animaux. Donc, Maharaj Parikshit a commencé à écouter Shukha de Goswami raconter le divertissement de Krishna. Lorsqu'il a entendu raconter le début de l'enfance de Krishna, lorsque Nanda et Yashoda, la façon dont il traitait Krishna, parfois il lui tirait les cheveux, il lui tirait les oreilles lorsqu'il euh, faisait des bêtises, lorsqu'il allait chaparder, il l'attachait même des fois, il disait « tellement coquin, tu fais tellement d'espièglerie, tu vas voler du, du beurre, du yaourt chez les autres, parfois il l'attachait, il le reprenait en voyant cela, il était stupéfait. Krishna faisait sans arrêt des bêtises. 
Parfois, il jouait avec des serpents très dangereux. Parfois, il s'asseyait sur le, le, la tête d'un taureau, il prenait par les cornes et jouait un gros taureau. Parfois, il mettait ses poings dans la bouche de chiens féroces. Elle même jusqu'à danser sur la tête de ce manche de Kalia. Donc, tellement de choses qui rendaient ses parents tellement remplis de crainte. La chaudette était toujours en plus dans l'anxiété. Mais quelle bêtise il est encore en train de faire Quel tour ce, ce garde-monde est en train de faire Et en entendant ça, ces divertissements, en voyant comment Nanda Yashoda traitait Krishna, qui est Dieu la personne suprême, comme leur petit enfant, avec ce sentiment de mamata, ce sentiment de propriété, c'est mon fils, Yashoda pensait, complètement inconsciente qu'elle avait Dieu la personne suprême, la source de tous les avatars, de toutes les manifestations divines. Là, sur ses genoux, il était stupéfait. Mais quelle bonne fortune Mais comment ça se fait Quelle activité pieuse Nanda et Yashoda ont pu euh, exécuter dans la vie précédente pour avoir Dieu la personne suprême qui joue euh, dans, le, dans leur cours. Mais il y a Yashoda qui prend Krishna et qui le châtie. Et Krishna qui se met à pleurer, qui appelle maman, maman, qui met le droit autour du cou et qui réclame son sein. Et elle qui le nourrit et, et qui l'apaise. Il était complètement stupéfait et émerveillé. Quelle activité pieuse il a accompli Alors moi je dis, ce n'est pas des euh, austérités euh, qu'ils ont faites, ce n'est pas par les austérités qu'ils sont devenus ses parents en fait. Ils sont les parents éternels de Krishna. Bien que Krishna soit Dieu la personne suprême, Nanda et Yashoda sont ses parents éternels. Ils ont cette position éternellement. Krishna is telling that I have no birth and no karma like the Buddha Jiva. Condition so. My birth is there and there are so many actions also, but they are divya, alaukik and aprasa. Anyone can know by the help of yoga maya, by the mercy of yoga maya, anyone can realize this. Krishna never has birth, but he is always eternal son of Nanda and Jashtaka. Both are true. At a time. So Krishna also, he does not take birth, becomes a baby, and then becomes child, and then becomes Kishore, and then becomes young, and then becomes mature, that is proud, about 50, and then becomes old, never. But by the help of Yoga It is seen in Krishna so many things that once he was like a child, he took birth, after that he became more aged, after that he came to Pauganda. Pauganda means? Boy, boy, boy. Boyhood. And after that he became teenage. teenage and after that he young is, and after that he became grown up. And then he became <coughs> never. There are no so many stages of Krishna like us, but we can see in the love and affection by the mercy of Yoga Maya so many things in Krishna. His root is, is Kishore, very beautiful, very beautiful. His standard is having float, very beautiful, singing in float, smiling with gopis. That is Nanda Nanda or But we can see him also in Dwarka, like friend of Arjun, fighting in battle of Mahabharat. Sometimes we can see him as a Naran sitting in Vaikuntha, stuck by so many affluences. Sometimes you can see him, Krishna, 
like uh, Baladev, sometimes you can see him like Maha Bish, Maha Sankarsan, sometimes like sleeping in ocean, he ocean like Karnap Desai, sometimes Hiro Desai, sometimes like Sis. You can see. But the root Krishna is supreme personality of Krishna, Jasodanandan, Aradha Tanta Radhana. <coughs> now, once Krishna was about two and a half years age, now he uh, quite naked with Baladev playing, they can move from house, one house to another, crossing the door, here and there playing, on the bank of Jamna, Brahmandagat, Raman Riti, and other places. And gopis are coming, and they are giving Ulahana. They are giving complain, complaining to Mother Yashoda. Sakhi, your Krishna has become so naughty. Sometimes with so many boys, in very morning, some darkness hinders in our home. And such here and there, what is what such thing? Makha, Makha. Sweet butter. And sometimes taking something and giving to his friends and to monkeys and crows. Sometimes we catch and ask why? Why you are doing so? Why you are stoning? Why not coming and asking? We will give enough abundance of butter, butter or anything you will like. But he sell, tells that I have plenty of all these things in my mother's house. Why should I take? But he is accustomed to a store. He is stealing. One day. Never takes. One day I caught him red handed. What you are doing, wicked boy? Krishna told us, why you have caught me? The naked boy told, smiling, that, Mother, I thought that this is my home. <laughs> but I am thinking now that you are not mine, and that is why you are think, thinking that I am stolen. I thought that this is my house. I was not stolen. And he smiled in such a way that she also began to smile. <laughs> One day, another Sakhi is telling, complaining to Mother Jasuda. Sakhi, One day, I was being a god in my home. I was looking that when he comes. And I was standing uh, in the back side of the door, apart behind the door, Krishna did not see us all. And he went direct to the pot where Makkhan was, butter was there. And he kept his hands there <laughs> and began to take, and he take here also. In the meantime, that mother went there, Gopi, and red handed him, took the hands of Krishna. And what are you doing? Nothing, mother, nothing, nothing. <laughs> nothing? Why you have kept your hands here? Oh, my mother has given a very golden Bangor. ornament, and it is so hot. <laughs> that I wanted to make it, cool. make it 